দেখো আমাদের কেতাবুদ্দিনের অঙ্ক করার কথা ছিল তো আমরা বহুপদী এবং বহুপদী সমীকরণের কেতাবুদ্দিনের অঙ্কগুলো করা শুরু করছি আমরা শুরু করছি দুই নাম্বার থেকে তো দেখো আমরা এই দুই এর এ যেটা সেটা একটু লিখে ফেলি দুই এর এ নাম্বার যে প্রশ্নটা সেটা আমাকে এরকম বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো আমাকে বলছে এই যে দুই সমীকরণ সরি এই যে একটা সমীকরণ এই সমীকরণের কটা মূল থাকবে দুইটা মূল থাকবে কারণ আমরা জানি এটা একটা দীঘা বহুপদী সমীকরণ তো আমাকে এটা দেখাতে বলছে যে এই যে এটা মূল সমীকরণের সমীকরণের মূল দয় একটা বলছে যে মাইনাস টু প্লাস রুট টু আর একটা কি হবে আসলে ওরা বলেই দিয়েছে যে আর একটা এরকম হবে মাইনাস দুই মাইনাস রুট টু দেখাতে বলছে যে এই সমীকরণের দুইটা মূল এইটা আর এইটা কিন্তু এই সমীকরণের এরকম একটা মূল যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমি এরকম মূল পেয়ে যাই অর্থাৎ আমি বুঝতেই পারি এই যে দেখছ এটা কিন্তু একটা কি মূল অমূলক মূল বাস্তব ঠিক আছে কিন্তু অমূলক কেন রুট আছে রুটুর সাথে তুমি কি করছো মাইনাস টু যোগ করছো আর এখানে রুটুর সাথে মাইনাস টু কি আছে বাদ আছে তো এখন ব্যাপারটা হয়েছে যে এই মূল যদি থাকে তাহলে এই মূল আমরা জেনে যাব কেন জানব বা এটা আমরা পড়ি বা মুখস্থ করি যে অমূলক মূল যদি হয় কোন একটা বহুপদী সমীকরণের একটা মূল তাহলে অপর মূলটা হবে সেই অমূলদের অনুবন্ধী অনুবন্ধী মানে হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা যেটা তার আগে আগে যদি প্লাস চিহ্ন থাকতো তাহলে এখন মাইনাস চিহ্ন হয়ে যাবে দেখো এইটা আর এইটা পরস্পরের কিন্তু অনুবন্ধী কিভাবে এই রুট তার সামনে এখানে পজিটিভ সাইন আছে এই রুট তার সামনে এখানে নেগেটিভ সাইন আছে তার মানে এই দুইটা পরস্পরের অনুবন্ধী অমূলদ তো এখন থেকে আমরা মনে রাখব এই ব্যাপারটা যে অমূলক মূল হলে পরস্পর অনুবন্ধী আকারে আসবে একটা যদি প্লাস দিয়ে হয় একটা হবে মাইনাস দিয়ে এটা তোমরা বুঝতে পারছো এবং ওই প্লাস মাইনাস চিহ্নটা জাস্ট চেঞ্জ হবে কোথায় অমূলদের ক্ষেত্রে অমূলদ সংখ্যা যেটা বা অমূলদ যেটা তার আগের চিহ্ন চেঞ্জ হওয়া যায় মানে এই যে প্লাস চিহ্ন এটা চেঞ্জ হয়ে মাইনাস হয়েছে মাইনাস থাকলে প্লাস দুইটা পরস্পরে অনুবন্ধী বা কনজুগেট এখন আমাকে দেখাতে হচ্ছে যে এই সমীকরণের মূল দয় হচ্ছে এই দুইটা তাইলে কিভাবে দেখাবো আমরা তোমরা কিন্তু বুঝতে পারছো আমরা এটা দীঘার সমীকরণকে যখন সমাধান করি তখন আমরা কিসের সাহায্য নিই ধরো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো যদি হয় তাহলে এই যে সমীকরণ সেটা সমাধান করলে আমরা মূল পাই এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস টু ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ ফাইভ এখন এইটার সাথে এটি তুলনা করে এক্স এর ভ্যালু যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হবে মাইনাস বি মানে মাইনাস চার এই যে লিখছি এটা বি হ্যাঁ এক্স এর সহগ এক্স এর সহগ প্লাস আর মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে চারের উপর স্কোয়ার ষোলো মাইনাস চার ইন্টু এ মানে কত দেখো তো এখানে এক্স স্কোয়ার সহগ কত কিছুই নাই মানে এক আছে সি মানে হচ্ছে দুই এই যে লিখে দিলাম আর এখানে দুই এর মান কত বলো তো এ হচ্ছে এক এই যে লিখছি আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখো এরকম মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস মানে কত হয়েছে আট ষোলো মাইনাস আট সরি ষোলো মাইনাস আট মানে আট তারপর রুট দিস তার মানে টু রুট টু তার মানে রুট এইট মানে কত টু রুট টু তার মানে দুই এক দুই এখন দেখো তো এখান থেকে দুই যদি কমন নাও এখান থেকে দুই চলে আসবে বাইরে এই দুই আর ওই যে কমন নেওয়া দুই এটা কেটে কেটে একদম কি একাকার হয়ে যাবে তাহলে থাকবে কি থাকবে মাইনাস টু প্লাস মাইনাস রুট টু দেখো একটা এটা আর একটা কি এইটা আমাদেরকে দেখাইতে বলছিল যে তুমি কি করো এই যে তোমার সমীকরণের মূল দুইটা এটা আর এটা হয় সেটা দেখাও তো আমি দেখাইছি এই অঙ্কটা আমরা অন্যভাবেও করতে পারতাম 
কিভাবে করতে পারতাম যেহেতু মূল দেওয়া আছে এটা মিশিয়ে দিই বুঝতে পারতো আসলে যেহেতু মূল দেওয়া আছে তাহলে আমরা সমীকরণ বের করতে পারবো কেন কিভাবে সেটা দীঘার সমীকরণে মূল যদি দেওয়া থাকে আর যদি আমাদের সমীকরণ বের করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে বের করতাম বলো তো এরকম করে লিখতাম এক্স স্কোয়ার হুম এটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল যোগ ফল ইন্টু এক্স হ্যাঁ প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল মূল দয়ের কি গুণ ফল ইকুয়াল জিরো এটা ছিল আমার একটা দীঘা সমীকরণ উপযোগী বোঝানো আচ্ছা এখন দেখো আমার মূল দেওয়া আছে এটা আর এইটা তো আমি এক্স স্কোয়ার লিখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল তাহলে এইটা আর এইটাকে আমি যোগ করবো তাহলে এই দুটিকে যোগ করলে দেখো মাইনাস টু প্লাস রুট টু মাইনাস টু মাইনাস রুট টু প্লাস রুট টু প্লাস রুট টু কেটে গেছে মাইনাস টু আর মাইনাস টু মিলে মাইনাস ফোর হয়েছে তার সাথে একটা আল্লাহর আসতে এক্স থাকবে রেখে দিছি প্লাস মূল দের গুণ ফল এখন বের করতে হবে আচ্ছা মূল দের গুণ ফল আমি এভাবে বের করতে পারি না দেখো তো এই যে কত আমার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ প্লাস বি ইন্টু গুণ ফল মানে কি এইটার সাথে এইটা গুণ বসবে এইখানে ভালো করে খেয়াল করো তোমরা খাতায় লিখো তো যদি করি তাহলে এরকম হবে না মাইনাস দুই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল কত জিরো বুঝছো তোমরা এবার দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার এই কথাটা লিখছি লিখার ফলে এই মাইনাস আর এই মাইনাস বা লিখার পরে এই মাইনাস এই মাইনাস প্লাস হয়ে ফোর এক্স হয়েছে তারপরে প্লাস দিছি একটা এখানে চার মাইনাস দুই মানে কত দুই ইকুয়াল জিরো দেখো সমীকরণটা আছে সমাধান করে প্রমাণ করলাম যে হ্যাঁ মূল দুটো এটা বা মূল থেকে সমীকরণে চলে গিয়া প্রমাণ করলাম যে হ্যাঁ ওই সমীকরণের দুইটা মূল আসলে এইটাই এই দুই উপায়ে আমরা অঙ্ক করতে পারি এখন দেখো পরের অঙ্কটা যদি করি সেটা কি আছে সেটা আছে এরকম ই টু দি পার টু এক্স প্লাস ফোর ইটু দি পার এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো একটা সমীকরণ এই সমীকরণের মূল দুইটা দেওয়া আছে মূল দয় মূল দয় এক্স ওয়ান ও এক্স টু হলে দেখাও এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইকুয়াল এল এম টু এটা আমাকে দেখাতে বলছে এখন এই দুই এইটার এই সমীকরণের মূল দুইটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এক্স টু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কত বলা যায় ধরো ইটু দি পার এক্স টু ইন্টু টু বলে ফেললাম প্লাস হচ্ছে বা ধরো এই কম না আমি ফোর ইটু দি পার এক্সি লিখছি প্লাস টু লিখছি প্লাস জিরো লিখছি হ্যাঁ মানে এরকম করে করতে হবে ওই আমরা যে পথায় যাচ্ছিলাম সেটা আসলে ভুল ছিল তো দেখো তার মানে ওই জিনিসটাকে আমরা কি করতে পারি এভাবে লিখতে পারি তো এইটা কিন্তু এরকম হয়েছে এক্স ধরো ইটু দি পার এক্সকে আমরা এক্স ধরছি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ইটু দি পার এক্স মানে এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এরকম হয়েছে কি না তাহলে এটা একটা দীঘা সমীকরণ এখন এই দীঘার সমীকরণের ধরো মূল যদি আমার এক্স ওয়ান আর এক্স টু হয় তাহলে ব্যাপারটা কি এরকম হয়ে যাচ্ছে না যে ইটু দি পার এক্স ওয়ান তারপরে হচ্ছে ইন্টু ইটু দি পার এক্স টু ইকুয়াল মূল দের গুণ ফল মূল দের গুণ ফল সম্পর্কে আমরা পড়াশোনা করছিলাম মূল দের গুণ ফল কি হয় এইটা ডিভাইড বাই এইটা হয় মূল দের গুণ ফলে কয়টা মূল থাকে দুইটা মূল থাকে আমার মাইনাস একের ওপর আমি দুই দিছি আর এরপরে আমি লিখছি যে কনস্ট্যান্টের সহক ডিভাইড বাই এ এক্স স্কোয়ারের সহ তাহলে দুই ডিভাইডেড বাই এক এটা লিখতে পারি এখন তো আমি ইটু দি পার 
x1 into e to the power x2 एटे के आमना लिखते पारी e to the power x1 plus x2 equal 2 लिखते पारी तो e के जो दियो ही पाशे पार कर दिया मी e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e করে ফেলবো আমরা আশা করি আমরা এই অঙ্কটা করতে পারবো দেখো এখন আমরা যেটা করব 2 এর c 2 এর c কি বলছে 2 এর c বলছে কোন একটা সমীকরণের মূল দেওয়া আছে হাফ মাইনাস 1 মাইনাস আর এরকম একটা সমীকরণ সরি মূল দেওয়া আছে আমাকে বলছে যে এই যে মূল এই মূল এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণের মূল আমাকে ওই সমীকরণটা বের করতে হবে আর দ্বিঘাত সমীকরণের মূল কয়টা থাকে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল থাকে দুইটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে একটা আরেকটা কই পাবো ভাই তো এই জিনিসটা কি এরকম না দেখো হাফ মাইনাস এক মাইনাস রুট থ্রি আই মানে একটা জটিল মূল বা জটিল সংখ্যা আছে সেটাকেই মূল বলছি আমরা এই যে অমূলক মূল আমরা যে অঙ্কটা করছিলাম এক নাম্বার অঙ্ক সেখানে কি শিখছিলাম যে অমূলক মূলগুলো অনুবন্ধী আকারে আসে আর একটা জিনিস এখন শিখবো যে জটিল মূলগুলো অনুবন্ধী আকারে আসে অনুবন্ধী কেন আসে তোমরা দেখো ওই মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এখানে প্লাস মাইনাস ছিল ছিল কি ছিল না মাইনাস বি প্লাস মাইনাস প্লাসের জন্য একটা মাইনাসের জন্য একটা এখানে তাই দেখো রুটের মধ্যে যেটা আছে তার আগে মাইনাস দিয়ে যেটা সেটা দেওয়া আছে আর প্লাস দিয়ে যেটা সেটা দেওয়া নাই তাহলে এরকম অমূলধ হোক আর জটিল হোক আমরা বুঝে যাব দ্বিঘাত সমীকরণের একটা মূল জানলে আরেকটা মূল আমরা জানি এখন মূল দেওয়া আছে এটা আমরা লিখে নিব যে যেহেতু যেহেতু জটিল মূলগুলো অনুবন্ধী আকারে আসে জটিল মূলগুলি অনুবন্ধী আকারে থাকে অনুবন্ধী अनुबंधी मान कि अनुबंधी मान हम जटिल संख्यार क्षेत्र अनुबंधी हम आय सामने जो चिन्ह ओ चिन्ह चेन्ज कर दिन माइनस प्लस रुट थ्री आई ए जीरो मान मिसे लिखब बुझे এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর মাইনাস 
रूट थ्री रूप ऑफ स्क्वायर रूट आई मान आई स्क्वायर मान माइनस एक माइनस आई एम माइनस मिला प्लस है ऐसे प्लस है तीन बाई चार इक्वल जीरो एक रखो ऐसे तो अपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक है ना चार जो दिन ही तो अपने ए आखिर ऐसे इक्वल बी जीरो एक रखो ऐसे हाँ ठीक है सुना बोलो तो अपने चार लक्ष्य को जो दिन ही आदिम हिस्सा फिर छोटो काले शिक्षा चिला उन्हें कहेंगे � देखो आमार कैसे जब बॉय टा आते हैं किताब उतने अमी किन्तु शेप बॉय नंबर टा दिच्छी तो हमरा एक तो तुम्हारे बॉय के साथ है डाटा गुला मिला नहीं हमारे डाटा कौन को को था या से तो दुई ए तीन नंबर जेटा हमार बॉय शेटा अच्छे थ्री प्लस टू ए एक टा मूल दवा से शोमी कारण बिर करते बोलते को तारा पर है जब एक तमुल थ्री प्लस टू आई आरेक तमुल अच्छे थ्री माइनस टू आई क्या नो कर रहे थे अच्छे जोटिल मूल एक ता एक तमुल जोटिल होले आरेक तमुल जोटिल हो बे अवश्य ही हो बे एवं दूसरे परस्पर क्या हो बे उन्हें बंदी हो बे अहम देखो अहम एक्स क्वायर माइनस माने शोमी कारण गठन है जो शुद्� हाय हाय नहीं कि देखो तो थ्री प्लस टू आई थ्री माइनस टू आई माइनस टू आई प्लस टू आई की किते नहीं है ये लोग तीन हर तीन छह तरसे तो एक टा एक्स थे के गलो और इट इस दी गुन करो तो लेकिन अब ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी तर माने तीन स्क्वायर माइनस दो आई तारा पर स्क्वायर तीन दिने नॉइ हाय जब भी ठीक आता नहीं, तो इनके क्या नहीं, इस जगह में चार माइनस में से प्लस, अरे ये नहीं उत्तर हो, तो हम लोग इग्ला आश्रम रीटेन नहीं आश्रम होता ना, दर दो एक मार्केट जन्ना, और तो भाई हम सी क्यों आश्रम वाले, बोले नहीं ये दो ही नंबर है जिगला हम कहाँ से, इग्ला बेशिर भागी तो आप दिए ये हम क्या बोलते हैं दिगात छोमी करना एक तमुल दिगात छोमी करना एक तमुल टू माइनस रूट की हाय फल कर बोल बा दिगात छोमी करना एक तमुल अच्छा टू माइनस रूट हाय हम क्या बोलते हैं इस छोमी करने देखो तो ये खाने ये एक तरह जो अमुल होता है क्या ना बुझते बात थी कारण रूट फाइव एक तमुल तो � किंतु इखने ना अमरा उन्नो बंधे टा अंते ए भावे पार बोना कारण इटा चकी तुम्हार पूरा टा सांथिंग बाय ये रखो से अमरा इटा क्या आगे रेशनल फॉर्म देता आसे ये फॉर्म थे के लिनियर फॉर्म में नहीं आजा बो अर्थात एक लाइन है नहीं आजा बो आगे जा मन चिलो माइनस टू एक नंबर है माइनस टू प्लस र� लिनियर फॉर्म में आप चाहे तो आप रेशनल फॉर्म नहीं तो इतने के इन उनको लिखते बारी की ना जे दोरो ए रिकॉम टू प्लस रूट फाइव जो दिल्ली के खाने आर इधर ना दे रिकॉम ही की टू माइनस रूट फाइव आर टू प्लस रूट फाइव तब तो एक निकी करती ऐने वो योनो बंदी दिया ही गुन करती टू माइनस रूट फाइव � टू प्लस रूट फाइव माने अमूलत उन्हों बंदी ऊपर होता ही कुछ कुनो खोते हाँ नहीं उधर देखते तो दिया अगर मत है ऐसे तो ले ऐसा मेरे को मिलते बोले टू प्लस रूट फाइव आर एट माने अच्छे चार माइनस पास हाँ ब्रेन मालो इसे तरह तरह है अच्छे टू माइनस रूट फाइव आ टू प्लस रूट फाइव हाँ ठीक है सर � माइनस गुन था क्या? तरह माने माइनस दी माइनस रूट फाइव तो नहीं इधर कौन था? इधर वो बोला था तो ये तो ना कि तरह माने एक टमूल अश्ले ये जो दवास है माने ये जो दवास आर एक टमूल को था वे ताहले ऑपर मूल ताहले ऑपर यू ऑपर मूल की माइनस दी प्लस रूट फाइव क्या तो अनुबंध या करें आज भी आर 
তাহলে দীঘার সমীকরণ আমরা জানি হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদের রূপফল মূলদের রূপফল হচ্ছে মাইনাস ফোর তার সাথে একটা এক্স গুণ হয়ে যাবে প্লাস মূলদের গুণফল মানে হচ্ছে এখানে চার মাইনাস পাঁচ ইকুয়াল কত জিরো হবে কেন এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মানে মাইনাস বি তারপর স্কোয়ার চার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে রুট ফাইভ তারপর স্কোয়ার মানে শুধু ফাইভ চার মাইনাস পাঁচ ইকুয়াল কত জিরো মাইনাস এক এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস এক ইকুয়াল তিনের এ যেটা সেটা দেখো কি বলছে তিনের এখানে আমাকে বলছে যে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস এক ইকুয়াল জিরো এই সমীকরণের মূলের প্রকৃতি বের করো এই সমীকরণের মূলের প্রকৃতি বলছে মূলের প্রকৃতি মূলের প্রকৃতি ইকুয়াল কোয়াট তো কিভাবে বের করবো বলো তো মূলের প্রকৃতি মূলের প্রকৃতি বের করার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হইতে হয় নিশ্চয়কের দ্বারস্থ হতে হয় নিশ্চয়কের মান বিভিন্ন হইলে মূলের প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ হয় তার মানে এইখানে যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এইটার সাথে তুলনা করি তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বা এখানে লিখব আমি নিশ্চায়ক নিশ্চায়ক ইকুয়াল বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে হচ্ছে দুই স্কোয়ার মাইনাস চার ইন্টু তিন ইন্টু এক এখানে কত হয়েছে বলো তো দুই দিয়ে চার হয়েছে মাইনাস কত তিন চার বারো হয়েছে তার মানে চার মাইনাস বারো মানে মাইনাস আট হয়েছে তাই না হ্যাঁ তাই হয়েছে তাহলে দেখো তো নিশ্চয় কেমন হয়েছে নেগেটিভ হয়েছে তবে নিশ্চয় যদি নেগেটিভ হয় তাহলে রুটের মধ্যে নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসে আর রুটের মধ্যে নেগেটিভ ভ্যালু আসলে কি হয় জটিল সংখ্যা হয় তার মানে আমরা পশ্চিমের আগে নিশ্চয়কের ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয় অর্থাৎ ঋণাত্মক হয় মূলগুলা জটিল হয় অবাস্তব হয় তাহলে এই দুই এই সমীকরণের মূল দুইটা কি হবে অবাস্তব হবে এবং দুই নম্বর অঙ্ক করার পরে আমরা এটাও বুঝে গেছি যে একটা মূল আর একটা মূলের অনুবন্ধী হবে কথাটা বারবার বলছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা জটিল মূলগুলো অনুবন্ধী আকারে আসে অমূলক মূলগুলো অনুবন্ধী আকারে আসে এখন আমাকে এই যে অঙ্কটা এই অঙ্কটার লাস্ট আর একটা লাইন বলছি মূলের প্রকৃতি বের করছ করছ সমস্যা নেই তার সত্যতা কি সত্যতা প্রমাণ করি এখানে আমাকে আর একটা জিনিস দেখাতে বলছে সত্যতা তো সত্যতা কিভাবে বের করতে পারবো বলো তো এমনকে সমীকরণ আছে আমরা মূল বের করতে পারবো আমরা আপনা আপনি এমনিতে নিশ্চয়কের মাধ্যমে জেনে গেলাম যে মূল দুইটা কি হবে জটিল হবে কিন্তু সত্যতা কি দেখো এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু যদি বের করতে চাও তাহলে মাইনাস দুই প্লাস মাইনাস রুট ওভার দুই স্কোয়ার মাইনাস চার ইন্টু তিন ইন্টু এক তার মানে কত দুই ইন্টু এক সরি দুই ইন্টু তিন কারণ টু এ এর মান তিন তার মানে মাইনাস দুই প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস এইট এর দেয় কত ছয় তার মানে তুমি এটা বুঝতেই পারছ যে মাইনাস দুই প্লাস মাইনাস এখানে টু রুট টু আই কত সিক্স দুই কমন নিয়ে নাও মাইনাস এক প্লাস মাইনাস রুট টু আই ডিভাইডেড বাই তিন এখান থেকে দুই নিয়ে নিলে তিন দুগুণে ছয় আর এখানে দুই নিয়ে নিলে দুই থাকে ওই দুই দুই কেটে দিলে এখানে তিন থাকে তার মানে সত্যি সত্যি কি হয়েছে জটিল হয়েছে তার মানে আমরা নিশ্চয়কের মাধ্যমে মূলের প্রকৃতি এটা বের করে ফেললাম এবং মূল বের করার মাধ্যমে সেই জিনিসটা সত্যতাও কি নির্ণয় করলাম এখন পরের অঙ্ক এই অঙ্কে আমাকে বলছে যে তোমাকে একটা সমীকরণ দিছি এই সমীকরণ সমীকরণটির মূলগুলা মূল যেটা যে মূলগুলা থাকবে কে এর সকল বাস্তব মানের জন্য বাস্তব মানে তো কে এর মান তুমি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে থেকে এক বসাও দুই বসাও তিন বসাও মাইনাস যেগুলো মান আছে নেগেটিভ মান বসাও ভগ্নাংশ বসাও কোনো উল্টা কাহিনী হবে না বা কোনো আলাদা কাহিনী সংগঠিত হবে না কি কাহিনী সংগঠিত হবে মূলগুলো সবসময় বাস্তব হবে সেই জিনিসটা তুমি প্রমাণ করে দেখাও এই সমীকরণটা আমরা যেরকম লিনিয়ার ফর্মে লিনিয়ার ফর্ম বলতে বুঝাচ্ছি যে এক লাইনে যেটা দেখছি আমরা সেরকম এক লাইনে না কেমন জানি ওয়ান বাই সামথিং ওয়ান বাই সামথিং ওয়ান বাই সামথিং আছে ফলে এখান থেকে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি আর মূলের প্রকৃতি মূল বাস্তব অবাস্তব এটা বের করার জন্য আমরা কি করি নিশ্চয়কের দ্বারস্থ হই কিন্তু এখান থেকে কোনটা বি কোনটা এ কোনটা সি এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না 
যার ফলে আগে ক্যালকুলেশন করে আমাদের ওই ফর্মে নিয়ে যেতে হবে তো দেখি তো এইটাকে আমি এরকম করে লিখতে পারি কিনা ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এক বা দেখো আমি এটা আরেক লাইন একটু বাড়াই যদি জায়গা খুবই কম স্বল্পতা সংকট দেখা দিচ্ছে পুরো বাংলাদেশে এখানেও সেই রকম ছোঁয়া পাওয়া গেছে একটা এখন দেখো এটা কি ঠিক আছে কিনা বলছে এই পাশে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এক প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকাল ওইটা পাশে পার করে দিচ্ছি এখন আমি লসাগু করে ফেলি এক্স এক্স মাইনাস এক এখানে কি হচ্ছে দেখো তো এই এক্স মাইনাস এখানে এক্স হলো প্লাস এক্স মাইনাস এক হয়েছে ওই পাশে মাইনাস এক ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস কে এরকম হচ্ছে তো পরের লাইনকে আমরা এরকম লিখতে পারি কি না যে টু এক্স মাইনাস এক তার সাথে এক্স মাইনাস কে আর মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক তোমরা বুঝছ কি করছি একটু এক্স মাইনাস এক এখানে ওর সাথে একটা গুণ হয়ে গেছে এক্স মাইনাস কে হয়ে গেছে আর এইটা ওই পাশে চলে গেছে মাইনাস ছিল সামনে মাইনাস চলে আসছে এখন দেখো তো এটাকে একটু হিসাব করি কি হয় টু এক্স আর এক্স বলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু কে এক্স এটার সাথে এটা গুণ দিলাম মাইনাস এক্স আর প্লাস হচ্ছে কে ওই পাশে দেখো মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস আর মাইনাস এর প্লাস কি এক্স তার মানে দেখো এক্স স্কোয়ার যদি এই পাশে চলে আসো তাহলে টু এক্স স্কোয়ার আর একটা এক্স স্কোয়ার যোগ হয়ে যাবে তোমার থ্রি এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে এই পাশে এক্স আছে তার মানে দেখো এখানে একটা মাইনাস নিয়ে নিলাম মাইনাস টু কে এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস কে ইকাল জিরো এখন দেখো একদম লাস্ট লাইন যেটা হলো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু কে যদি নেই তাইলে বা টু কে বা শুধু এক্স যদি নেই তাহলে টু কে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা ভুল হচ্ছে মনে হচ্ছে কারণ এক যদি এখানে কমন নেই এখানে টু কে থাকে আর এখানে থেকে মাইনাস কর থাকে টু থাকে তাইলে এরকমই নেই সমস্যা নেই প্লাস কে ইকাল জিরো লিখি ঠিক আছে না মাইনাস টু কে এক্স মাইনাস টু এক্স হ্যাঁ তার মানে এইটা হচ্ছে আমার সেই দীঘার সমীকরণ এখন আমি কিন্তু এও জানি বিও জানি সিও জানি এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে মাইনাস দেওয়া আছে বি এক্স প্লাস সি এখন এখান থেকে আমরা নিশ্চয় বের করব দেখো আমরা এটা এটা এতটুকু মিশে এতটুকু মিশে এখন এখান থেকে নিশ্চয়ক বের করি নিশ্চয়ক 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 কি হবে বলতো বি স্কোয়ার বি কত মাইনাস দুই কে মাইনাস মাইনাস সহ তো বি তার মানে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স করছিলাম কিন্তু এখানে মাইনাস আছে তার মানে সেইটার উপর কি স্কোয়ার চার ইন্টু এ মানে তিন সি মানে এটা দেখি কি হয় এটাই নিশ্চয় তার মানে এখানে ধরো মাইনাস টু যদি নিয়ে নেই সামনে তাহলে কে মাইনাস এক হচ্ছে তার উপর স্কোয়ার আছে এরকম করে মাইনাস বারো কে এরকম দেখো ভালো করে বুঝবা এটা এখানে চার হয়েছে মানে কে মাইনাস এক তার উপর হোল স্কোয়ার হয়েছে মাইনাস বারো কে হয়েছে আসলে এটা ভেঙ্গেই দেই আমরা দেখি কি হয় হ্যাঁ তার টু কে প্লাস হচ্ছে এক মাইনাস বারো কে দেখো এই চারটা এই পাশ থেকে কমন নিলাম এই পাশ থেকেও কমন নিলাম এটা মিশে দেবো এখন এগুলা তথ্য আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে দেখো চার যদি পুরাটার সাথে কমন নেই তাহলে কে স্কোয়ার মাইনাস টু কে প্লাস এক আর এখানে চার মিশি তা তিন কে থাকবে ভালো করে বোঝা তো না বুঝতেই সমান হচ্ছে এখানে চার এখানে তিন চার বারো ছিল ওই চার ওই চার মিলে সব মিলে একসাথে বের করে দিয়ে এখানে তিন রাখছি এখানে লিখছি চার দেখো স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে আচ্ছা কোনো কিছু ভুল লিখছি নাকি কে স্কোয়ার এই যে এখানে একটা ভুল লিখছি মনে হচ্ছে মাইনাস নিলে এখানে তো প্লাস হবে প্লাস হবে এখানে প্লাস হবে এখানে প্লাস হবে মাইনাস কে ভালো করে খেয়াল করো যে ভুলটা হচ্ছিল মাইনাস কে প্লাস হচ্ছে কত ওয়ান তো এখন দেখো তো এটাকে আমি এরকম করে লিখতে পারি যে চার কে স্কোয়ার মাইনাস দুই ইন্টু কে ইন্টু হাফ প্লাস হাফ স্কোয়ার প্লাস এক মাইনাস হাফ স্কোয়ার 
লিখতে পারি কি পারে না দেখো এখানে কি করছি এই জিনিসটাকে একটু সিস্টেম করে লিখছি কে স্কয়ার মাইনাস দুই কে হাফ আর দুই কেটে মাইনাস কে আছে এক আছে না এখানে সে এক এখানে আছে কিন্তু এখানে সূত্রে ফেলবো বলে হাফটা এক্সট্রা নিছিলাম আমি ওই সূত্রের জন্য হাফ স্কোয়ার এটা এক্সট্রা করে নিছি আবার হাফ স্কোয়ার বাদও দিছি তবে আবার আমাকে উপর চলে যাইতে হচ্ছে এগুলো মিশাতে হচ্ছে কারণ জায়গা স্বল্পতা এরপরে দেখো পরের লাইনে এরকম লিখা যায় কিনা চার হ্যাঁ কে মাইনাস হাফ তারপর স্কোয়ার আর প্লাস দিয়ে এখানে কত হয়েছে দেখো চার মাইনাস এক মানে তিন বাই চার তিন বাই চার এরকম হয়েছে এই এটাই আমার লাস্ট লাইন ধর আমাকে বলছিল যে মূলগুলা কে সকল মানের জন্য বাস্তব হবে তো এখন কে এর মান কি বসাও এক বসাও দুই বসাও তিন বসাও চার বসাও পাঁচ বসাও মাইনাস ওয়ান বসাও মাইনাস হাফ বসাও কোনো দিন এই জিনিসটাকে অবাস্তব বানাইতে পারবা না ঠিক আছে না লেখবা যা সব সময় কি কে এর সকল মানের জন্য কে এর সকল মানের জন্য বাস্তব প্রমাণিত বা এরকম যদি দেখাতে বলে তাহলে দেখানো হলো এটা এই অঙ্কটা তোমরা এখন পারবা ইনশাল এখন দেখো পরে আরেকটা অঙ্ক আছে তিনের সি এটা মিশে আশা করি বুঝছ অঙ্কের মধ্যে একটু হিসাব ভুল করে ফেলছিলাম মাইনাস কমন না নিয়ে তো এটা একটু হিসাব ঠিক করে নেবা এখন দেখো তিনের সি তিনের সি তে বলছে এ ইকুয়াল বি না হলে এ ইকুয়াল বি না হলে কি হবে না হলে বলছে যে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস দুই এ প্লাস বি তার সাথে এক্স আছে প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এরকম আছে বলছে যে সত্যি সত্যি এ ইকুয়াল বি যদি না হয় তাহলে মূলগুলো বাস্তব হবে হুম বাস্তব হবে না হলে মূলগুলা কি বাস্তব হবে না মূল গুলি কি হবে না বাস্তব হবে না এরকম করে বলছে তার মানে বাস্তব যদি হতেই হয় তার এ ইকুয়াল কি হতে হবে আমাকে বি হতে হবে তো মূলগুলা বাস্তব অবাস্তব জটিল না কিরকম সেটা জানার জন্য আর একটাই পদ্ধতি যে নিশ্চয়কের ভ্যালু বের করা এখান থেকে নিশ্চয়কের ভ্যালু বের করি নিশ্চয় হচ্ছে মাইনাস এটা আছে বি স্কোয়ার মাইনাস চার ইন্টু এ ইন্টু সি মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখি নিশ্চয়কের মান কিরকম আছে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি কত হয় চার এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এইট এ স্কোয়ার হ্যাঁ এই মাইনাসটা তো ওর সাথেও চলে যাবে তো মাইনাস এইট বি স্কোয়ার এখন দেখো কি রকম একটা ব্যাপার সেপার হয়েছে চার যদি কমন নেই এখান থেকেও এখান থেকেও কমন নেই না অনেক রকম হচ্ছে যে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার তোমরা বুঝছো এখান থেকে যে চার কমন যেত এখান থেকেই যদি নিতাম তাহলে এখানে শুধু দুই থাকতো সে সেই দুই আসে মানে চার এখানে এরকম লিখছি যে মাইনাস দেখো স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তাহলে এই মাইনাসটা যদি বাইর করে নিই একদম তাহলে কি হয় স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমার মাইনাস চার এখানে হলো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আচ্ছা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ভ্যালু সবসময় পজিটিভ আমরা জানি যাই হোক না যদি পুরোটা শূন্য না হয় তাহলে আমার পজিটিভ তার মানে পজিটিভের সাথে তুমি মাইনাস চার গুণ করছো নেগেটিভ হয়ে গেছে তাহলে নিশ্চয় নেগেটিভ হয়ে গেছে ধরো এই এ মাইনাস বি একটা নেগেটিভ তারপর পজিটিভ বা একটা পজিটিভ তারপর সরি তারপর স্কোয়ার তারপর স্কোয়ার পজিটিভ মাইনাস চার গুণ নেগেটিভ হয়ে গেছে নষ্ট করে দিচ্ছে একদম তার মানে কি যদি আমাদের কথা ছিল নিশ্চয় যদি নেগেটিভ হয় ঋণাত্মক হয় তাহলে মূলগুলো জটিল হয় তাহলে এই এই এইখানে সব সময় আমরা দেখতেছি যে মূলগুলো কি হচ্ছে আমার জটিল হচ্ছে কিন্তু একটাই কাহিনী এখানে আছে কি কাহিনী এ আর বি যদি সমান হয় তাহলে জিরো হবে 
আর জিরোর সাথে মাইনাস চার গুণ করা এটা তো নেগেটিভ না রুটের মধ্যে জিরো হতে পারে তাহলে একটাই কন্ডিশন আমরা পাচ্ছি যে লেখবা দেখা যায় যে বা এরকম করে লেখবা দেখো উপরে লিখি উপরে লিখি এরকম করে লেখবা যে এ মাইনাস বি তার উপর স্কোয়ার সব সময় ধনাত্মক তাই তো মাইনাস চার ইন্টু এ মাইনাস বি তার উপর স্কোয়ার এটা হচ্ছে সব সময় ঋণাত্মক তাই তো কিন্তু তাই ধরো মূলগুলা কি হয়ে যাচ্ছে তাই মূলগুলি মূলগুলি অবাস্তব হবে অবাস্ত হবে কিন্তু কিন্তু এ ইকুয়াল বি হলেই কেবল মূলগুলি কি হচ্ছে পাস্তা হচ্ছে